గవర్నమెంట్ మారటం అనేది డెఫినెట్ సార్ ఓకే దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే ఎందుకంటే పబ్లిక్ నేను జనరల్గా పబ్లిక్ తోటి నాకు రోజు కనీసం ఒక వంద మంది వస్తారు సార్ రోజు ఇప్పుడు కూడా అధికారం లేదు ఏం లేదు మనం చేయగలిగింది కూడా ఏం లేదు బట్ వాళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నారంటే సార్ మీరు ఇది వరకు మాకు కానీ మీరు ఎప్పుడు మా దగ్గరికి రాలేదు ఇప్పుడు మేము మీ దగ్గరికి వచ్చి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం అండి అని ఏంటమ్మా ఈ చేంజ్ ఏంటని ఈ మధ్య జరిగింది సార్ వీళ్ళు వచ్చి స్టిక్కర్లు అంటిస్తున్నారు జగన్ అన్నే మా భవిష్యత్తు లేకపోతే జగన్ అన్నే మా నమ్మకం అని వచ్చినప్పుడు ఇది మీకు ఇంత ఇచ్చాము నీకు లబ్ధి అలానే నీకు రెండు లక్షలు వచ్చింది లేకపోతే మీ కుటుంబానికి తొంభై వేలు వచ్చింది ఇవన్నీ లిస్టులతో సహాయం ఇస్తున్నారండి ఆ పక్క వాళ్ళు ఏమో చూస్తున్నారు అంటే మేము ఏదో కేవలం వీళ్ళు ఇచ్చే దాని మీదే బతుకుతున్నామని ఫీలింగ్ వచ్చేటట్టు చేస్తున్నారండి సో వాళ్ళు ఏదో మాకు లెటర్ ఇస్తామంటే అది ఏదో భయపెట్టి నువ్వు ఇది ఇస్తున్నాం చూసుకో లేకపోతే నువ్వు ఓటు అయిపోతే నీ సంగతి పథకాలు తీసేస్తామనే ఒక బెదిరింపు ధోరణి కింద ఈ గడప గడప వచ్చే కార్యక్రమం ఉందండి అని చెప్పారండి నేను వీళ్ళు చెప్పింది కరెక్టే కాదా అనేది కొంతమంది వచ్చినప్పుడు మీరు మీకు వచ్చారా అని అడిగితే వచ్చారండి ఆర్ యూ హ్యాపీ వచ్చినందుకు మీకు మీకు డబ్బులు ఇన్ని ఇచ్చాము అని చెప్పి చెప్పి మళ్ళీ మీకు గుర్తు చేసిన మూలాన్ని మీరు సంతోషంగా ఉన్నారా అని అడిగారు ఏం సంతోషం సార్ మమ్మల్ని అవమానపరిచినట్టు సార్ యు సీ ద సైకాలజీ అండి బెగర్స్ కింద మార్చేసాను అంతేకాదు సార్ ఇప్పుడు జగన్ అన్నే మా భవిష్యత్తు అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు బెగర్స్ కిందో లేకపోతే అలాగే ఉండి అసలు ఇప్పుడు ఆ ఇంటి మగ మనిషి ఏంటి ఇప్పుడు కుటుంబానికి భవిష్యత్తు ఎవరు తండ్రి భర్త అంతే కదా సార్ కొడుకు ఇప్పుడు కూతుర్లు కూడా సో వీళ్ళు పోయి నువ్వు అట్ట పడి ఉండు గుడిసెలో అని నేను చూసుకుంటాను అంటే అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ డిటర్మెంటల్ టు హిమ్ అండి బలవంతంగా అంటించేస్తున్నారు అంటించకపోతే అది అంటించుకోలేదు అనుకోండి సార్ గోడ పైన లేకపోతే వాళ్ళు అదే ఏదో ఓట్ పీకేస్తారు నెక్స్ట్ మంత్ ఏదో ఒకటి తీసేస్తారు ఓట్ పీకేస్తారు రేపొద్దుట ఎలక్షన్స్లో ఈ స్టిక్కర్ ఉందనుకోండి సార్ ఆ ఓటు ఉంటుంది ఆ ఓటు ఉంటుంది రెండో పార్టీ ఓడు అడిగి డబ్బులు ఇవ్వడు అంటే ఉంటుందని నేను అనుకోను ఇప్పుడు పీకేస్తున్నారు లేండి సార్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉంది ఈయన పసుపు కొనుక్కొని పదివేలు ఇచ్చాడు వేసారా లేదు అది సార్ ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి మీకు ప్రధానమంత్రి గారు మీటింగ్ అయింది సార్ ఫస్ట్ మార్చి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మా మా కాన్స్టిట్యున్సీలో పిఎం గారి పక్కన నేను కూర్చోడానికి అవకాశం వచ్చింది ఎందుకంటే క్యాండిడేట్ నేనే కాబట్టి ఆయన ఇంకా మాట్లాడే ముందు నాతో మాట్లాడారు నువ్వే నా క్యాండిడేట్ నేనే సార్ అని గెలుస్తావా అన్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓడిపోతాను సార్ సర్ప్రైజ్ అదే అండి ఓకే వాట్ అబౌట్ ఎంపీ అన్నారు పురంధేశ్వరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓడిపోతాం సార్ వాట్ అబౌట్ స్టేట్ పొజిషన్ అన్న విల్ నాట్ గెట్ ఎ సింగిల్ సీట్ అన్న వాట్ అబౌట్ ఎంపీస్ అన్న నో సార్ నాట్ ఇవెన్ ఎ సింగిల్ సీట్ సో వీ డోంట్ గెట్ ఎనీ సీట్ అన్న నో సార్ విల్ నాట్ గెట్ టికే లడవ్ అన్న అది అయిపోయాక ఏదో పిఎం గారు అడిగారు చెప్పేసి మనం ఉన్నదే చెప్పాలి కదా అని చెప్పాము అభినందన్ అప్పుడు ఆయన ఫ్లైట్ మన పైలట్ పడ్డారు అదే అక్కడ అది వస్తారు రెండు రోజుల్లో అది వస్తే ఎలా ఉంటుంది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఎలా ఉంటుంది సరే ఎలైట్ పీపుల్ మీ డిప్లొమసీ ఇంటర్నేషనల్ డిప్లొమసీ బాగుందని చెప్పి ఎవరు ఎప్రిషియేట్ సార్ అని చెప్పి అయిపోయింది అండి సరే ఇది అయిపోయింది ఆ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది సరే మాకు వచ్చిన ఓట్లు ఏదో మీకు తెలుసు తర్వాత ఏమో మళ్ళీ ఒక మంత్ అండ్ ఇంక ఎప్పటికో అమిత్ షా గారు వచ్చారండి మా కాన్స్టిట్యున్సీ మళ్ళీ అక్కడ ప్రచారానికి వచ్చారు వైజాగ్ వచ్చి మేము అంత ఏదో వెహికల్స్ మేము పెట్టాము రోడ్ షో అది అరేంజ్ చేసాం బండి ఎక్కి ఆయన మా ఫ్లోర్ లీడర్ అంటారు ఎమ్మెల్యే ఫ్లోర్ లీడర్ నువ్వేనా పిఎంతో చెప్పావు అన్నారు నేనే సార్ సార్ అన్నారు అలా నేను మాట్లాడి నువ్వే మాట్లాడు అన్నారు నేను మాట్లాడలేదండి అంతే కరెక్ట్ ఎందుకు ఇంకా బెస్ట్ నువ్వు మాట్లాడినా నువ్వే మాట్లాడలే తప్పు అక్కడ రోడ్ మీద జనవరి రోడ్ షేకి జనం ఉన్నారు సార్ మేము మా మీరు ఏదో ఒక మీ కాన్స్టిట్యున్సీ కానీ ఏదో పోగేసి ఉంటారు కానీ నేను లిటరల్గా చూశానండి మీ క్యాండిడేట్లు పాపం పురంధేశ్వరి కూడా ఒక్కటే 
జీప్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే పక్క దాటి నుంచి ఒకటి స్కూటర్ మీద నుంచి ఒకటి పోతుంటారు కదా అంటే నైన్టీన్ దారుణం కదా సార్ మమ్మల్ని మమ్మల్ని విలన్ల కింద అంటారు మమ్మల్ని విలన్ల కింద చేస్తారు కదా సార్ అప్పుడు ఓన్లీ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదనే ఒక దాని మీద యాంగిల్లే తప్ప అవి వేరే ఏం లేదు మిగతా అంత స్టేట్ సాఫీగానే ఉంది జీతాల సకాలంలో ఉద్యోగులకు లభిస్తూనే ఉన్నాయి అంత మాదిరిగా ఉంది తెలంగాణ అంతా సార్ మేము చేసిన మంచి పనులు మీరు ప్రచారం చేయండి సార్ మాకు మంచి బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు మంచి అంటే నేను అదే అడుగుతున్నాను మచ్చుకు ఒకటి చెప్పేసేస్తే చివరిలో సార్ అది ప్రచారం చేసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటామండి మేము కూడా నిజంగా నన్ను నేను అడిగే మూడింటిలో ఏదో ఒకటి చెప్తారా నంబర్ వన్ రాజధాని విషయం తేల్చేస్తారా సార్ రాజధాని అమరావతి అనేది మీరు మామూలు చెప్పడం అనేది అయిపోయింది సార్ సార్ ఇంకెందుకు సార్ ఇప్పుడు ఇలాగా అది డెఫినెట్గా అమరావతి దాంట్లో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ అగైన్ వచ్చే ఎలక్షన్ ఎజెండాలో కూడా మేము నేను ఒకటి చెప్తారు రాజుగారు అవసరం అందరూ ఒక్కటి మర్చిపోతున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు వైజాగ్లో మీకు క్రెడిబిలిటీ ఉందా లేదా ఉందని అనుకుంటున్నాను సార్ మీ కుటుంబానికి అది లేకపోతే లేకపోతే ఏమంది సార్ అంతే కదా అంతే కదండి సో కుటుంబానికైనా ఉండాలి కంపెనీ కూడా ఉండాలి కదా స్టేట్కి ఉండాలా ఉండాలి స్టేట్కి సో ఇప్పుడు మీకు అమరావతి అని మీరు చెప్తారు సపోజ్ రేపు మీరు చెప్పినట్టు గవర్నమెంట్ మారుతుంది క్యాపిటల్ అమరావతి అంటారు అది సేవ చాలా అయ్యా మళ్ళీ రేపు పొద్దున వచ్చాడంటే మళ్ళీ ఇంకోటి అంటాడు ఇంకోటి వచ్చాడంటే ఇంకోటి అంటాడు ఎందుకు మాకు ఎందుకని అప్పుడు ఎవరు రారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు మీకు క్రెడిబిలిటీ ఏది అక్కడ అంటే ఇప్పటికే ఇర్రిపేరబుల్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది సార్ అదే చెప్పి బట్ స్టిల్ విత్ ద విజన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ లీడర్స్ అంటే ఎవరో అధికారం అది మళ్ళీ పేర్లు చెప్తే వేరేలాగా వస్తాయి ఆ విజన్ తోటి ఐ థింక్ వీ కెన్ రీబిల్డ్ ఇట్ అండి వీ కెన్ రీబిల్డ్ ఇట్ అంటే యూ హూ ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి పోయిన క్రెడిబిలిటీని సాధించాలి తీసుకోవాలి అప్పుడు నిజంగా ప్రత్యేకమైన దృష్టి కేంద్ర ప్రభుత్వము పెట్టవలసిన అవసరం హోదా కాదు కావాల్సింది దృష్టి భుజం మీద చేసి నడిపించాలి స్టేట్ సపోర్ట్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ అది పాప పరిహారం కింద అయిపోతుంది పని ఏ పరిహారం అంటే నేను మీరు ఒప్పుకోరు నేను అనేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా అది కనుక చేస్తే అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ అంటూ మారి మీరు భుజం మీద చేసి ఆ స్టేట్ని బాగు చేస్తే హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఖచ్చితంగా అదే ప్రజానీకము తిట్టిన వాళ్లే హర్షిస్తారు కూడా దర్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సార్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ తప్పనిసరిగా అది జరుగుతుంది అనేది నా యొక్క సో లెట్ అస్ విష్ మీ మీరు అనుకుంటే జరుగుతుంది సార్ జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు విష్ఫుల్ థింకింగ్ వేరు జరుగుతుంది అనేది గ్రౌండ్ రియాలిటీ వేరు అదే గ్రౌండ్ రియాలిటీ మీరు అన్నట్టు ఉంది మీరు చెప్పేది ఓకే ఐ డూ నేను కూడా ఒప్పుకుంటా అదే నేను అనేది కూడా ఏంటంటే మీరు ఒకటి పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం రాకూడదు అవును రెండు మూడు పార్టీలు కలవాలి రైట్ కలవాలనేది వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం వ్యక్తిగతమే నేను మీరు ఎందుకంటే మాకు మాకు పాలసీ పెట్టారు సార్ ఈ పార్టీ సంగతి వదిలేయండి అదంతా పొత్తులు మా వాళ్ళు ఢిల్లీలో చేస్తారని చెప్తారు అది ఏదో చెప్తారు టికెట్లు కూడా ఢిల్లీ అంటారు అది ఇప్పుడు అందుకే తెలంగాణలో ఒక అడుగు ముందుకి రెండు అడుగులు వెనక్కి వెళ్తుంది బీజేపీ సో మూడోది వస్తే గవర్నమెంట్ కొత్త గవర్నమెంట్ మీరు అనుకున్న గవర్నమెంట్ వస్తే ఆ గవర్నమెంట్కి భుజం మీద చేసి చేయి చేయి కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్ళి అవసరమైన మద్దతు అంతా ఇస్తుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి సార్ ఇస్తుందని ఇస్తుంది సార్ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అనేది మా మా స్లోగన్ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవ్వకపోతే ఉపయోగం ఏంటి సార్ బీజేపీ నేను అనేది ఏంటంటే కేంద్రంలో బీజేపీ ఇస్ కన్ఫర్మ్డ్ రాజకీయాలు అదేం లేదు సార్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళే వస్తారులే కానీ వస్తారు నేను ఇప్పుడు రారని నేను చెప్పదలుచుకోవాలి బట్ ఇప్పుడు ప్రతి ప్రతి ముఖ్యమంత్రికి తెలుసు సార్ ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితి అవసరమైతే అప్పుడు అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి మిగిలిన ముఖ్యమంత్రులతో కలిపి బాబు దీనికి ఏదో స్పెషల్గా ఇవ్వండి మేము మా పరిస్థితి ఇది మాదా కోలం తల్లి ఏదో అడుగుకుంటా అది మరి తప్పదు కదా సార్ ఈ రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు బట్టలు నొక్కిసి స్వార్థం గురించి సంక్షేమం అని చెప్పి పెట్టి నాశనం చేస్తే ఆ బటన్ నొక్కిన దాంట్లో నా డబ్బు కూడా ఉంది అందరి డబ్బు ఉంటుంది మా డబ్బులతో మా డబ్బులతో ఈయన బటన్ నొక్కేయడం ఏంటి సార్ అదే కదా ఎంత అన్యాయం అండి ఇది చాలా అరుబుల్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న వారికి మన తెలుగు ప్రజలకి బయట ఇతర దేశాల్లో ఉన్న వారికి తెలియపోవచ్చు ఈ పెయిన్ తెలియపోవచ్చు కానీ 
స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం పెయిన్ ఫుల్గా సో చివరి ఏంటంటే మీ బిల్లులు కూడా కొత్త గవర్నమెంట్లో రావాలి లేదా ఈలోపు మీరు ఆ పర్సంటేజ్ సమర్పించుకుని బిల్లులు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తే సంతోషం బిల్లులు మరి చూడాలి సార్ కొత్త గవర్నమెంట్లో ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ దాట్ వస్తాయి ఒకవేళ ఇప్పుడే కావాలనుకుంటే మరి సిక్స్ పర్సెంట్ పే చేసుకోవాలి యూ మస్ట్ బి థ్యాంక్ఫుల్ దట్ యు ఆర్ సిక్స్ పర్సెంట్ జోన్ ఆ సీలింగ్లో ఉన్నారు ఇంకా వేరే ఏమి అది ఇచ్చిన వచ్చే పరిస్థితి లేవు డబ్బులు లేవు సార్ అక్కడ అది అది సార్ అది వేరే విషయం వస్తేనేగా